Hola, ¿qué tal? Soy Julio. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estamos hablando acerca de acción del precio y esto es fundamental en lo que es trading, swing trading, análisis de mercados en general, ya sea para inversiones, diferentes temporalidades, ya sea que se trabaje con barras, ya sea que se trabaje con velas japonesas. Acción del precio es algo que se puede ver en todos los mercados y es algo que considero yo que es una de las primeras confirmaciones que deberíamos tomar en cuenta antes de entrar a una transacción, ya sea en un corto plazo, ya sea en un largo plazo, es algo que requiere práctica porque la teoría que es lo que vamos a ver hoy en este video es algo que es fácil de entender, considero yo, pero solo con el tiempo, con hacerlo varias veces, es donde uno logra con facilidad estarlo viéndolo en las gráficas, viendo cuando realmente tenemos los extremos que están a nuestro favor cuando podemos considerar con esta probabilidad ya sea ir en largo o ir en corto entonces vamos a ver eso el día de hoy les recuerdo suscribirse aquí siempre estoy hablando sobre análisis sobre trading sobre inversiones maneras de hacer dinero por internet entonces empecemos de una vez como les menciono esto se puede ver en múltiples mercados se puede ver desde criptomonedas que en este caso tenemos aquí bitcoin se puede ver en forex se puede ver en futuros se pueden ver en diferentes mercados de futuros se pueden ver en acciones se puede ver en todo mercado y es muy importante Tener esto como prioritario antes de estar revisando algún otro indicador es importante incluirlo en una estrategia, cualquier estrategia de trading. Siempre nos vamos a beneficiar de tener esto, ya que no toma mucho tiempo analizarlo. Es algo que se puede ver rápidamente, es algo que nos ayuda a aumentar las probabilidades de un trade. En un video anterior les estaba hablando acerca de los movimientos básicos, análisis básico que podemos medir en el precio, ya sea en un rango, ya sea en acumulación, distribución, para iniciar un movimiento alcista o bajista. Teniendo eso en cuenta, ¿cuáles son los movimientos básicos del precio? Les voy a dejar ese video que les menciono al final de este video por si desean ir a verlo, pero si tenemos ya en cuenta los movimientos básicos del precio y estamos comenzando a armar una estrategia de trading, una estrategia que se puede basar en muchas variables diferentes, lo importante es saber que estas variables funcionan, saber que puestas en prueba Podemos obtener números rentables que estadísticamente después de tomar unos 10, 20, 30 trades sabemos que somos rentables con esa estrategia porque lo importante es ser uno el rentable. La estrategia no suele tener la culpa, la culpa la suele tener el trader, la persona que no sigue las reglas, la persona que maneja mal el riesgo. Ya he hablado de esto en otros videos, entonces para ahorita no me voy a enfocar a eso, pero es importante entender que las estrategias suelen funcionar la mayoría de las veces siempre y cuando tengamos buen seguimiento, buen manejo del riesgo, etc. Si estamos en el proceso de armar la estrategia, mi recomendación es definitivamente incluir acción del precio y con acción del precio podemos tocar varios puntos, pero uno de esos puntos es el que vamos a hablar el día de hoy. Si el precio viene haciendo varios movimientos que claramente reflejan lo que es un movimiento alcista, hemos tenido máximos mayores, mínimos mayores. Estos son los mínimos y cada uno es mayor al anterior. Tenemos los máximos y cada uno es mayor al anterior. El simple hecho de agregar una regla a nuestra estrategia donde antes de tomar un trade vamos a poner como regla que justo antes de la entrada de ese trade hemos tenido máximos mayores y mínimos mayores antes de entrar a la transacción que digamos tenemos una línea de análisis donde claramente el precio lo ha respetado varias veces tres validaciones en este caso y el precio se está devolviendo a un punto de entrada que es este el que estamos planteando como escenario no estoy tomando en cuenta otras variables únicamente acción del precio pero vean que aún así solo con esto se puede ser rentable si tenemos un buen manejo del riesgo y una vez que el precio viene bajando y se está acercando a nuestro punto de entrada tenemos que preguntarnos antes de entrar al trade se ha cumplido la regla de que han existido máximos mayores y mínimos mayores antes de entrar a esta transacción simplemente nos fijamos en el mínimo anterior y nos fijamos si es realmente mayor al anterior vemos el máximo anterior y nos fijamos si ha sido mayor al anterior y esto se puede realizar en cuestión de segundos en cuestión de segundos sabemos si realmente se cumplió esta regla y esto una vez incluido en un plan lo vamos a verificar rápidamente claro que van a existir otras reglas para el plan de trading vamos a necesitar establecido el capital que vamos a utilizar y cuánto es el porcentaje que vamos a estar arriesgando en stop loss cada vez que tomemos esa transacción y esa transacción ya sea en day trading ya sea en swing trading ya sea como una inversión es importante averiguar dónde está el precio manejándose porque esto es una probabilidad que queremos tener y obviamente como trading no todos los trades funcionan 
queremos simplemente enfocarnos a los que tengan una mejor probabilidad. Si verificamos esto rápidamente y luego con una doble confirmación, ya sea porque anteriormente existía una línea que nos había validado el precio también en otra anterioridad, tenemos aquí una doble confirmación, un punto donde hay doble posibilidad de que el precio tenga soporte. Queremos ir en largo, buscamos soporte, entonces queremos que aquí entren compradores. Vemos también detenimiento del precio, vemos algún estilo de gatillo o detenimiento. Vemos volumen donde aumenta, donde entran los compradores con mayor razón aún. Vemos en algún otro indicador de preferencia o herramienta de análisis, muchas opciones para armar un plan de trading. Pero principalmente tenemos este paso principal primordial que pudimos verificar muy rápidamente la acción del precio en cuanto si hemos tenido máximos mayores y mínimos mayores justo antes de entrar a esta operación. Es algo muy simple de incluir en un plan, es algo muy simple de verificar. Caso contrario, si queremos ir en largo, pero hemos encontrado un punto de inestabilidad donde ya no tenemos máximos mayores claros ni mínimos mayores claros, ¿por qué estaremos pensando en ir en largo cuando claramente este mercado se encuentra errático? No tiene un rumbo claro, no tiene un norte, no tiene una dirección clara. Entonces esto es fácil de verificar con únicamente este paso de acción del precio. Si queremos ir en largo nos fijamos que los últimos extremos nos hayan dado un máximo mayor, un mínimo mayor. Si queremos ir en corto verificamos que el precio anteriormente de entrar al punto de entrada el precio nos haya dado mínimos menores y máximos menores. Veamos diferentes ejemplos. Veamos por ejemplo Bitcoin. En este momento es muy tentador buscar una transacción en largo si estamos esperando que el precio regrese ya sea a este soporte, ya sea que regrese a esta línea diagonal que hemos marcado con anterioridad, si estamos utilizando alguna línea promedio que nos indica que el precio se encuentra a la alza, como en esta zona, todavía indicando una dirección hacia arriba, si tal vez la estamos utilizando como soporte, tenemos otro punto de entrada, etc. Queremos ver qué es lo que realmente ha venido haciendo el precio en los extremos anteriores y podemos ver que ha generado máximos menores y en lo que son los mínimos podemos ver que aunque este era mayor, este fue menor, este fue igual al anterior. ¿Qué significa esto? Que es un punto de incertidumbre, un punto donde el precio está reacomodándose. Puede estar en un rango, podemos encontrar una zona de consolidación, de lateralización. Todavía no tiene ese rumbo claro que queremos ver. Independientemente de la temporalidad, si esto fuese una temporalidad corta, Obviamente nos gustaría ver un máximo que sobrepase a este anterior, inclusive que rompa esta resistencia que se encuentra acá. Una vez pase eso, podemos venir a buscar un punto de entrada por esta zona, nuevamente con una doble confirmación de un extremo anterior inclusive. Ya podemos después ver los otros indicadores, podemos ya tomar en cuenta cómo está el volumen, cómo se manejan los otros indicadores, ya las reglas explícitas que debería tener el plan de trading, pero considero yo que acción del precio es sumamente obligatorio y es algo fácil de verificar, no se toma mucho tiempo, dependiendo de la temporalidad que trabajemos. Obviamente, si estamos en un mercado que se está moviendo muy rápido, en temporalidades de un minuto, en barras, ticks, donde las transacciones equivalen a 500, 600, 700, alrededor de un número por ahí, el mercado se va a mover más rápido y requiere de nuestra vista más ágil para poder ver rápidamente los extremos y tomar en cuenta eso antes de entrar a la transacción y tomar en cuenta las otras variables para un buen trade. Veamos en este caso Facebook. Sin hacer ningún tipo de análisis, sin marcar líneas, soportes ni resistencias, no debería ser muy complicado ver que los extremos siguen marcando hacia la alza. Este extremo es igual a los anteriores, se encuentra en esta zona, pero los máximos sí han venido siendo mayores. Todavía es una buena probabilidad para seguir pensando en la alza. Este fue el último extremo menor, más bajo, luego han venido aumentando y en el peor de los casos han sido iguales, pero los máximos nos siguen dando una buena probabilidad de crecer. Lo importante de esto es al menos buscar, según las reglas, cuál opción queremos, constantemente máximos mayores y mínimos mayores o estamos dispuestos a permitir unos mínimos donde aún así teniendo máximos mayores si tenemos otras buenas confirmaciones otras buenas probabilidades a nuestro favor para el trade todavía se puede tomar pero es importante al menos no considerar la opción si este extremo este mínimo fuese aún menor que esto porque entonces estaríamos en una zona donde es completamente una incertidumbre el precio no tiene un rumbo claro no tiene un norte entonces queremos evitar esas situaciones y como les menciono esto se puede ver en cualquier mercado se puede ver en cualquier temporalidad considero que es muy importante incluir esto en cualquier plan de trading puesto que no toma mucho tiempo verificarlo es una de las 
reglas básicas de acción del precio, simplemente ver cómo se ha comportado el precio anteriormente, ver nuevamente cómo se comporta el precio justo en el momento del detenimiento cuando llega a nuestro punto de entrada, si realmente entran compradores, si aumenta el volumen a nuestro favor, si tenemos un cambio de dirección, que es el cambio que queremos, la dirección que queríamos ver se está confirmando, etcétera, muchas posibilidades. Esto considero que es una combinación en lo que es nuestro análisis, soportes, resistencias, pero acción del precio también porque queremos ver esos movimientos justo antes de entrar a una operación. En Barrow Sticks podemos ver exactamente lo mismo. Cuando estamos viendo cada extremo, queremos ver si el extremo anterior al que queremos entrar en una transacción tiene exactamente esos máximos mayores o menores, dependiendo si queremos ir en largo o en corto. Aquí sin necesidad de realizar mucho análisis, podemos ver cuándo los mínimos se han mantenido mayores y cuándo hemos empezado a ver una incertidumbre en el mercado, cuándo los máximos ya no generaron esos movimientos que traían anteriormente. Cuando vemos máximos mayores seguido por un mínimo mayor, por un mínimo menor, luego un máximo menor. Cuando ya no hay una dirección clara, en esos momentos es mejor esperar un escenario que sí cumpla con las condiciones que queremos. Claro que podemos entrar en ese estilo de trades también, donde el mercado no se comporta en la dirección que estamos buscando, pero vamos a tener que tener planteado de antemano cuáles van a ser entonces las probabilidades que queremos a nuestro favor. Cuando se está iniciando en trading, lo ideal es enfocarse a favor de la tendencia, ya sea tendencia alcista o bajista. Luego podemos ir siendo más versátiles buscando diferentes trades en contra de la tendencia. Cuando hay un breakout, cuando nos encontramos en un rango, todos son válidos, pero inicialmente es mejor enfocarse en un solo estilo de trade y luego ir siendo más versátiles, ir haciendo la estrategia, el plan de trading con mayores posibilidades de trades distintos si se desea. Pero no es inteligente y no es recomendable tratar de manejar todos los diferentes trades que existen cuando no hemos podido lograr manejar uno a la perfección. Espero que les haya gustado este video. Pongan esto a prueba. Es muy simple. Es cuestión de dedicarle tiempo únicamente, practicarlo y eventualmente la acción del precio, análisis, se convierte en algo de uno que no toma mucho tiempo ver el precio para saber cuando tiene mayores probabilidades de continuar la tendencia alcista o bajista nuevamente, solo las probabilidades, no se puede saber el futuro. Pueden unirse a mi lista de contactos, les envío videos con entrenamiento gratis en todos estos temas, inclusive diferentes estilos de, de inversión, ya sea desde muy largo plazo como inversiones hasta más corto plazo como day trading. Una vez que se aprende esto para day trading, es más simple llevarlo a cabo en diferentes estilos como en swing trading, como en inversiones, puesto que ya sabemos en temporalidades bajas que suele ser más complicado, que es donde solemos ver movimientos rápidos y una vez que tenemos suficiente práctica en esas temporalidades suele ser aún más simple analizarlo en swing trading y obviamente para una inversión. Todo esto depende de gustos, del tamaño del capital, el tiempo que queremos invertir en general al estilo de trading, al tiempo que queremos estar haciendo trading. Entonces, todas las informaciones se las dejo abajo. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que les lleguen los videos nuevos que estoy sacando por acá sobre todos estos temas. Les dejo otro video muy importante por acá por si desean ir a verlo. Y nos veremos en un siguiente video más adelante. Chao amigos.